Hi friends, welcome to my YouTube channel H Media. Hi friends, Master in Photoshop tutorials in the Moonamte lesson on it. This video is a layer mask use in the different digital curriculum. Photoshop artificial intelligence use in the selection chain in the digital curriculum. We wish the my page upon could have a blend if you say the background remove chain in the engine and the key video today. Detail I put it here. That's why this video is our son very kind of other way. I'm good layer mask and done in the man's lack of. यानी ये रंड पिक्चर्स इवडे ओपन चीज़ दो चीज़ टुण्डे ये एक बैकग्राउंड लेके ये एक मानी ने कुंडू आना अधिन आई यानी इधर लेके ये एक पिक्चर ड्रैग इधर ड्रॉप इधर डरना यानी ये एक विंडो क्लोज़ ही नो इन्हीं दिने कंट्रोल टी प्रेस ही दो यानी इधर बोले इवडे सेट्टी दो किया ना यानी य Remove je, anak anak, desi guna. Adina ini, jangan layer mask ana use ini. Nampu kengine layer mask use ya. Indi nana layer mask use ya. Eno kita muker, visi damai, pergi. Layer mask apply je ini nai. Jangan iuru layer select ya. Adini sesam nampu kita kana. Iuru buttoni presi itu nde. Jangan layer mask add ya. Layer mask add je itu kaya. Nyal nampu kita iuru layer ni kuda, iuru layer mudi add ayat ayi kanan sah diu. Ida ana nampu kita layer mask layer. Nampu kita klik ke je itu nde. Iuru picture nde background nampu kita nampu kita remove je ansa diu. Brush use itu untuk kami kira background, bagaimana remove je, amin. Adi mai, kami kena. Kami kira dua color kanan sah dikir. Foreground itu black color, background itu white color. Brush itu untuk, itu pola brush use itu drag ke import, kita kena. Iur background remove icon di tikian. Yang tarik itu iur background hide ya, amin. Ini yang ini berdaya iur foreground lab black color ni pakai ram. Iur ada white color ana kudu kena angil. Entah sambil kita kami kena. Yang ini berdaya klik ke je itu background color import. Foreground lagi swipe ini dia. Ini yang ini kita klik ke itu barang kembali. Kita kena. Kita mula naik ke remove ke itu background. Kita kita window. Kita kita klik kembali dia. Ada itu mask apply ke ini sesam. Ini mask ini layer ini klik ke itu. Kita mula kita foreground color black ke ini sesam. Kita kita barang kembali. Kita 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 ada bagam remove ini pun ada. Kita ada remove ke itu bagam. Tiri cili bikin ada ini. Kita kita white color use itu. Kita kita paint ini ada ini. Kita kita ada ada Bagan tilce lebih kena. Ibadan angkak kanan sah dium. Ia ura layer. Ipo windum white ayeri kena. Nampol ura black use ayi dana brush ayi nainggil. Nampol ura kana. Nampol ura e brush use ayi dici ayana pola tane ura black color ayi nai nainggil kana. Ida pola nampol brush use ayi dundu. I background ayi nai remove ayi nai sah dium. Adi pola tane nampol selection ayi dundu. Foreground color fill ayi nai dundu. Mask apply ayi nai sah dium. Nampol kita pen tool use ayi dundu. Enggane selecti ayi nai nokam. Nampol i layer windum pade pola ayeri kena. Pen tool use ini naik. Namun kita klik kiri itu untuk pen tool itu. Alade keyboard itu P press itu untuk pen tool itu. Ada yang lebih point itu untuk namun kita pen tool use itu untuk start ya. Pen tool namun kita klik kiri itu. Itu boleh next klik kiri juga. Ada yang namun kita boleh corner ahi adjust namun kita turun. Namun klik kiri itu dengan sesam left button release je ada. Drag ini juga, nengil. Nampak kita satu point ini, karu ayat kita juga. Adina adjust ini, nai. Nampak kita satu dua handles kita juga. Nampak kita use ini, ini karu ini adjust ini juga kita sah dikit. Jadi boleh nampak kita klik kita itu, drag ini juga, nengil. Dua handle nampak kita kita. Control hold ini juga, nengil. Nampak kita path selection dulu beri. Ini handle ini nampak kita adjust ini juga, nampak kita. Control press ini juga, nampak kita satu point ini, move ini juga kita sah dikit. Jadi boleh move ayat ini, nengil. Nampak kita tujuh orang ayat. Nam kita undo press ya, Control C. Atau kalau nama kita selection miss sah, orang ini le pen tool itu ni sesam. Control pergi cie, dimak klik kia, berada just tip point ini le pen tool orang tu klik kicie, ini sesam. Nama kita selection kandu ni cie. Pen tool orang ini important right le tool orang ni dulu. E tool itu use itu orang ni, tu nama kita ni dulu barak kia, ni dulu kicie orang ni ni le pen tool orang ni orang ni nama kita barak kua. Atau kalau tenar selection orang ini te, atom, kod dalam alkali use ini na. Tool ana pen tool. Namu kita boleh ulla area gel zoom cie itu unde. Namu kita itu boleh selection cie awan ana. Space bar hold itu unde. Namu kita hand tool itu kiri. Itu boleh pan cie anu. Namu kita sah dikum. Pen tool kunde namu lalu patu arce sesuatu. Namu kita dene edit cie awan ana. Control hold itu unde. Namu kita ur pen tool ni. Orer point sum itu boleh selecti cie itu unde. Namu kita adjust cie an sah dikum ana. Namu lalu berada ur karuwe area gel beri bol. Namu kita ur klik cie itu unde. Itu boleh drag cie itu kiri. Namu kita Handles itu ada. Ia kerawat adjust ya, naik. Nampak control hold ini. Ia handles itu klik ke sini. Nampak itu boleh adjust ya, sah dikit. 
അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഹാൻഡിൽസ് ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ കറുവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈസിയായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരു ക്ലിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതുപോലെ നീക്കി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കറിവിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പെൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാക്കി മറ്റാവുന്നതാണ് ഇതിനെ സൂം ചെയ്യാനായി ഓൾട്ട് സ്ക്രോളിങ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനായി ഓൾട്ട് സ്ക്രോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ വളരെ ഫാസ്റ്റായി കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫാറൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ റഫ് ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീടും ഈ ഒരു സെലക്ഷനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാസ്ക് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ ഒരു പിക്ചർ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ലെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെർഷനിൽ പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ നമുക്ക് ഈസിയായി ഒബ്ജക്റ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ആഡ് ആവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഫറൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫറിൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിതുപോലെ സെലക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെലക്ഷനെ നമുക്ക് എൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൗണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സെലക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് പെൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൺട്രോൾ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്തിനെ സെലക്ഷനായി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കാണാം നമുക്കിവിടെ ഇത് സെലക്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ലെയർ മാസ്ക് ആഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ യൂണിവേഴ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ബ്ലാക്ക് കളർ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സെലക്ഷൻ യൂണിവേഴ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആയി ആണ് സെലക്ഷൻ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ക്യൂ വരുന്നത് അതിനുശേഷം ലെയർ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ ഒരു ഫറർ പോയ കാരണം കുറച്ച് ഷാർപ്പായിരിക്കുകയാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ഈ ലെയർ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയർ മാസ്കിനെ സ്മൂത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായി നമ്മൾ ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിൽറ്ററിൽ അത് അതിനുശേഷം മിനിമം നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സെലക്ഷനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് സെലക്ഷനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ഇവിടെ നമ്മൾ റേഡിയസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രിസേർവ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട്നെസ് കൊടുക്കാം കാരണം കറുവായിട്ടുള്ള ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ക്വയർനെസ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റൗണ്ട്നെസ് ആണ് ആവശ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇതുപോലെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മിനിമത്തിന് വരെ മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു സെലക്ഷനെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ലെയർ മാസ്ക് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്ട്രോക്ക് ആഡ്
ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ ന്യൂ വെർഷനുകളിൽ എല്ലാത്തിലും ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തായി ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് മാസ്കിനെ ഇവിടുന്ന് ഡിസബിൾ ചെയ്ത് റിയൽ പിക്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലെയർ മാസ്കിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഇവിടെ നിന്ന് സാധിക്കും ഇതാണ് ലെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തുള്ള സെലക്ഷൻ രീതി ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് വ്യൂ മോഡിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാകും നമുക്കിവിടെ ഒനിയൻ സ്കിങ് മാർച്ചിങ് ആൻഡ്സ് ഓവർലേ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ഓവർലേ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കിവിടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാനായി ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഈസിയായി സെലക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ക്യുക്ക് സെലക്ഷൻ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് സൂം ചെയ്യാനായി ഇവിടെ സൂം ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ പാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ വ്യൂ മോഡിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്കിവിടെ ആഡ് ആവുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂ മോഡിൽ ഒണിയൻ സ്കിൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പെറൻസി ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമുക്ക് ഇതേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി ഞാനിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിങ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ ന്യൂ ലെയർ വിത്ത് ലെയർ മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിനി ഈ ഒരു മാസ്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ സെലക്ട് ആൻഡ് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിഫൈൻ അഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് മിസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹെയറൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റ് അഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെലക്ഷനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്കിവിടെ ഡിക്കോണ്ടാമിനേറ്റ് കളേഴ്സ് ഇവിടെ ടിക്കോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയറിൻ്റെ ഡാർക്കൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയസിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹെയർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വെറും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയായി പിക്ചേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്കൈ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്കൈ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്കൈയുമായി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കൈ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത
ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഏരിയ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ലൈറ്റായ ഏരിയ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രേ സെലക്ട് ചെയ്ത കാരണം കൂടുതൽ ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആവുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ബ്ലൻഡ് ഫിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്രേക്ക് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലൂ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലെയറിൻ്റെ ലൈറ്റായ ഏരിയ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു കളർ റിമൂവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കളറിനെ നമുക്ക് സ്മൂത്തായി റിമൂവ് ചെയ്യാനായി ഞാൻ ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളറിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ഒരു പിക്ചർ ബ്ലെൻഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് താഴത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കൈനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസിയായി ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ രീതിയിൽ പുതിയ ടൂൾസിനെ പഠിക്കാം ഇതിൽ വരുന്ന ഡൗട്ട്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് താഴെയുള്ള ബെല്ലൈ